നമസ്കാരം നാസയ്ക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയോട് അസൂയയാണ് എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പോലെ സംഭവിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും ഇതുവരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യു എസിനും ചൈനയ്ക്കും മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ നാസ പോലും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മിടുക്ക് കണ്ട് ശിരസ് നമിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങളെ പോലും പിന്നിലാക്കിയാണ് ഇന്ത്യ കുതിപ്പ് നടത്തുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലൂടെ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി കിട്ടുകയാണ് ചന്ദ്രയാന് ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ശക്തമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ ഘട്ടവും പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇത് അമേരിക്കയുടെ നാസയെ പോലും അസൂയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ ചിലവ് കുറച്ച് ഈ ഒരു ദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത് ശത്രുരാജ്യമായ ചൈനയെ പോലും അമ്പരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകാൻ പോകുന്നത് കോടികളാണ് ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കും ഇന്ത്യയുമായി മത്സര ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക എന്നാൽ ഈ അമേരിക്ക പോലും ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കുതിപ്പ് കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സാധ്യമാക്കിയെന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും മികവിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ഇത് ചൈനയെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇന്ത്യ ഈ ദൗത്യം വിജയകരമാക്കുന്നത് ലോകശക്തികളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ചാന്ദ്രപഠനത്തിനായി സ്വന്തം ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടത്തിയ നാല് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഒപ്പം ഇന്ത്യയും എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇതേ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വിമർശിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമങ്ങളടക്കം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇത് സാധ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇന്ത്യ തെളിയിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ വീമ്പ് കാട്ടാനുള്ള ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്ന ഇവന്റ് മാനേജറായി മാറാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് പേടകത്തിലെ ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുക ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയും മാറും ഇത് അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഉപഗ്രഹത്തെ ഇടിച്ചിറക്കുന്നതിന് പകരം ചന്ദ്രനിൽ സുരക്ഷിതമായി സേഫ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുൻപ് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നിവർ മാത്രമാണ് സേഫ് ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായി നടത്തിയത് പതിനേഴ് ദിവസം ഭൂമിയെ വലം വെച്ച ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വലം വെച്ച ശേഷം ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ഇത് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി കുറച്ചിട്ടുമുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ചന്ദ്രനടുത്തെത്തുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുതിപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഭ്രമണ പദം ഉയർത്തലും പൂർണ്ണ വിജയകരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ യശസ് വാനോളം ഉയർത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബറിൽ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ദൗത്യം ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് ചന്ദ്രയാന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് യാത്രയായത് ഒന്നാം ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ റോവറും ഈ ദൗത്യത്തിനൊപ്പം യാത്ര തിരിച്ചു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിജയമായാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചന്ദ്രനിൽ പരിവേഷണത്തിന് റോബോട്ടിക് റോവറിനെ അയച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നിർണായക ലോകശക്തിയായി മാറാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇതിന്റെ ചിലവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിലവ് ചുരുക്കി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചൈനയെ പോലും പിന്നിലാക്കിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണം വാരിയ ചിത്രം എന്ന റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയത് അവഞ്ചേഴ്സ് ആണ് എൻറ്റ് ഗെയിം നിർമ്മിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് ഈ ലോക സിനിമയുടെ മുടക്ക് മുതലിനോട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പോലും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സാധ്യമാക്കിയെന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും മികവിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് നെറ്റ് ലോകവും ബാഹുബലി ഒരു സീരീസ് കൂടി പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പണം മാത്രമേ ഐ എസ് ആർ ഒ ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നതും എക്കാലത്തും അ